Heute zeige ich dir die einfachste Variante von Babyschuhen, die ich kenne. Sie kommt gänzlich ohne Abnahmen aus, wird nur in einem einfachen Stück gestrickt. Du strickst ein Stück in Graus rechts, 13 cm breit. Ich habe hier 30 Maschen angeschlagen, mit Nadeln Nummer 3,5 gestrickt, 10 cm hoch in Graus rechts. Nach 10 cm Höhe habe ich die Hälfte der Maschen, also 15 Maschen, abgekettet und dann strickst du noch einmal 10 cm hoch in einem Rippenmuster. Und zwar habe ich immer abgewechselt, zwei Reihen glatt rechts und zwei Reihen kraus rechts. Das heißt, Hinreihe rechts, Rückreihe links für glatt rechts und Hinreihe rechts und Rückreihe rechts für kraus rechts. In 10 cm Höhe wird das Stück dann gefaltet und du nähst es folgendermaßen zusammen. So, das kurze Stück wird an das längere Stück genäht und zwar so, dass man die Naht gar nicht sieht. Du arbeitest in kurzen Rückstichen. Ich zeige dir gleich, wie das geht. Du legst das längere Stück auf das kürzere Stück. Fixierst einmal die Seitenteile, indem du ganz am den beiden Teilen diese festhältst. Ich verwende einen ziemlichen Bratenspieß zum Nähen. Aber damit du das deutlich siehst, ich arbeite ganz gern mit so einer riesen Nadel. Und du arbeitest mit kurzen Rückstichen, das heißt es wird immer vor dem Faden hineingestochen und nach dem Faden herausgestochen. Du siehst diese Nadel. Und du hältst den oberen Teil so, dass er das Rippenmuster praktisch fortsetzt. Wenn du so hältst, siehst du dann später von der Naht gar nichts. So befestigst du nun den ganzen kurzen Teil am längeren Teil. Wenn du damit fertig bist, fixierst du noch die beiden Teile, indem du von vorne nach hinten durchstichst. Zweimal einen einfachen Stich über die beiden Seiten, die werden miteinander verbunden. Und um nun den Oberteil zu finden, so du wendest das Ganze. Und nun ziehst du den Oberteil des Schuhs zusammen. Ich hole den Faden nach innen. Und nun fädelst du die Nadeln immer unter jede Rippe ein. Also unter die Rippe einstechen und jede Rippe auffassen auf die Nadel. Über die ganze Runde. Das wird dann fest zusammengezogen. Also alle Rippen aufnehmen, unter die Rippe stechen, bis zum Ende der Runde. Und dann ganz fest zusammenziehen. Ich fixiere das hier noch einmal mit einem einfachen Stich über beide Teile, um das gut zusammenzuhalten. Und dann nähe ich noch ein paar einfache Stiche über die überstehenden, naja, das sind jetzt Rüschen. 
über die überstehenden Ränder. Die fasse ich noch mit ganz einfachen Stichen zusammen und dann wird der Faden vernäht. So, ich drehe das wieder nach außen, damit du siehst, wie das aussehen soll. Also das ist nun der Oberteil und du siehst schon, kannst schon eine Form erkennen. Um nun den Unterteil, also die Sohle zu schließen, wendest du das Strich. Also du hast wieder innen nach außen gekehrt und fasst die vorderen Rippen, also die Spitze des Schuhs, wieder genauso mit einfachen Stichen zusammen, indem du die einzelnen Rippen aufnimmst, immer von oben nach unten, von oben nach unten, durch die einzelnen Rippen fädeln zusammenziehen, wieder fest zusammenziehen. Auch hier sichere ich das wieder ab, indem ich einen ein, zwei Stiche von vorne nach hinten mache. Und dann noch eine Runde, eine Reihe einfacher Stiche bis zur Spitze. Einfach noch einmal einfache Stiche über die Naht noch einmal. So sieht das aus, jetzt fehlt nur mehr die Ferse. Die Ferse wird genauso zusammengenäht. Einfache Stiche von vorne nach hinten. In eine Richtung immer von zusammenfassen und noch einmal, damit es sicher hält, noch einmal in die Gegenrichtung noch einmal einfache Über. So, fertig ist der Schuh. Wenn du ihn nun umdrehst, dann hast du einen ganz einfachen Babyschuh, den du beliebig verzieren kannst. Du kannst die Stulpen kannst du fixieren und ein Bändchen durchfädeln. Ich habe ihn dann mit einer Häkelblume verziert. Davon habe ich immer genug in Reserve. Du kannst natürlich die Ränder verzieren und du kannst viele Varianten davon stricken.